老大，会议根据你的要求已经准备好了，马上可以开始。你确定这次你全部准备好了吗？当然，搞新产品我一般，但帮你找女朋友绝对没问题，保证五分钟之内找到最佳女友，再也不让奶奶追着你唠叨。嗯，六分钟，绝对双数。那开始吧，不想把时间浪费在这些无用的事情上。好，两个小时后全体例会。好，终于赶上了，希望我能一举拿下花园新系列的推广。哎，您就是招聘负责人 Miki 姐吧？嗯，啊，我是来面试网络推广主播的。今天名额已经满了，啊，可，嗯，可是我一听说花园有面试，我就赶紧下播过来了。啊，这个是我的个人简历，网络 ID 美西西。资料我会拿回去看的，回去等通知吧。哎，可是，等，又等，我真的不想去面试，等到什么时候？真的很怕那个，估计又没戏了吧。但这次面试的机会很难得啊，错过了很可惜。嗯，反正也是六号，要不你再考虑考虑。嗯，面试，他们也是来面试的，会不会刚刚 Miki 姐负责的是初筛，里面的那个才是真正的推广桌面？哎，稍等一下，嗯，呃，你们也是来参加面试的吧？是啊，不知道有一件事情能不能拜托一下？什么事儿、啊？如果做我女朋友，你想从我这里得到什么？我从没想过从一段感情中获利。顾总，我喜欢你就是我喜欢你，没有过多奢求。强强，你想得到什么？你的人和你的心。我是来面试的，这不是刚刚在路上差点开车撞了我的那个人吗？你来面试？哦，我是来面试的，六号。这是什么奇怪的爱好？说吧，你的条件是什么？条件？是问我直播带货的数量要求吗？五万，呃，每个月两万也可以。每个月，你确定？虽然我平时工作时长不太多，但是每个月的数量至少是十万数起的，所以每个月两万对我没有任何问题。嗯，当然，如果顾总高抬贵手，五万我也可以。好，就是你了。把你的身份证拿出来，我立刻让人去拟定合同。从现在开始，二十四小时跟在我身边。所以我是被录取了，太好太好了啊！身份证，这是我的身份证。等等，您刚刚说二十四小时跟着你。我每个月付你五万的月薪，让你二十四小时服务，有问题吗？你难道是想要
包养我？我不觉得应该用这个词。不好意思，我是来面试花样集团的网络推广主播的，不是来给顾总您潜规则的。网络推广主播，潜潜规则？五万、两万，你是把我看成了来向你明码标价的？刚才不是你自己明着码开的价的吗？我。您是这个公司的总裁，我不想说什么难听的话。凭什么我们来面试的女生就要受你这样的侮辱啊？侮辱？总之，我不会再和你以及你的花言合作。我精心为你布置的玫瑰花怎么样？哦，这是怎么了？老大，你打架了？啊，不不不不，老大怎么可能打架呢？应该是不会说话，你可以不用说。还有，把玫瑰撤下去。啊，如果不是因为奶奶。根本就没有必要搞什么最佳女友面试，也不用招这些麻烦。我觉得你不应该这么想，万一遇到你的真命天女了呢？我和奶奶的想法是一样的，要找一个人在你身边照顾你、保护你，把你的偶数癖啊、强迫症。我去见个客户，今天先到这。奶奶，今天下午有客户要见，可能没有办法陪您去医院了。但是我通知了梅姨，她会好好照顾您的。我就是例行体检，你不用来。但是西城啊，你知道奶奶的心事，你也年纪不小了，奶奶总盼着还能活着看到你成家，看到我的。哎，奶奶，客户来电话了，我先挂了啊。我怎么到地下车库了？我明明按的是一层啊！热死了，热死了！只想提醒你，这里有很多高清的红外摄像头，你不能。就当我今天没有认识过你。你今天做什么事啊？苏小姐，您母亲的手术安排在下个月，请尽快把手术费交齐。美女，您的专车司机为您服务，请上车。我还以为你不来了呢。这仙女出门都是需要打扮时间的嘛。哦，对了，我还没问你呢，你刚面试怎么样？别提了，那个面试真够晦气的。没事儿，咱们手里不是还有个小合同吗？这苍蝇再小也是肉。也对。啊，嗯，我刚刚去看过妈妈了，医生说妈妈的病拖不得了，要尽快手术，还有欠的那些医药费也要尽快补上，否则妈妈只能先出院了。没事，西西，别担心，咱们总会有办法的。嗯。哎呀，哎呀，我可疼啊！你撞到我了，疼啊！明明是你自己。
己撞上去的，你你怎么耍无赖呀？你再不起来，我报警了啊！你不来了、啊，快来人啊！找人了，还不肯负责任啊！好朋友们，快来看啊！这位大姐被豪车撞倒，命悬一线呢。你干嘛呀你？我直播呀，刚刚全程我都记录下来了。不能让你这种弱势群体受欺负呀！现在我就报警，把视频交给警察，说不定你还能上社会新闻呢。对，上新闻。神经病！别跑啊！别跑啊！没事啊。谢谢你啊，小姑娘。要不是有你在，我和我们家老夫人遇到这种情况还真没办法。哎。您别客气，举手之劳。呃，下次还是按个行车记录仪吧。对对对对对，谢谢啊，呃，先走了。走吧，怎么样？没事了，那咱俩赶紧打过去，谁去吧？啊，没事儿。多好的姑娘啊，人美心善。西城要是能找这样的女孩。老太太，你还是先操心操心自己身体吧。嗯、哇，盼了这么多年，就想着西城啊，早点找个女朋友，成家。给我抱重孙子，<笑>今天这是真有望了，恭喜啊，老太太，您多年的心愿啊，终于要达成喽。哎，你看看这个女孩眼熟不眼熟？哎，这不是刚才那个女孩吗？真是缘分呐、啊！嗯，这也是因祸得福啊。是啊。哎呀，哎，西城回来了。奶奶，文姨，你看看这姑娘是谁？不认识。你好好看看，这是不认识？我和他只是。我要是不让司徒盯着你，你是不是打算还瞒着奶奶呀？又是司徒这个叛徒！哎，我说你这孩子，你什么意思啊？你是不是存心想气奶奶呀？你是不是让我早点走了？你好，我，哎呀，哎，老夫人，老夫人，奶奶，奶奶，你别激动，奶奶，奶奶，老夫人，奶奶。
，还不滚进来？您千万不要生气，我是心疼奶奶，才把监控画面发给她的。要打要罚，我都认。就是千万别开除我，是吗？嗯嗯。那这样，这个月的薪水全部上交。这个月太多了吧？那全年。这个月，这个月，我认了。让你找的人找到了吗？当然找到了。我看了当天面试的资料，发现他并不是六号应试者，应该是走错了面试才见到的。但是，这并不影响他名字最后一个字“西”和监控画面。我查到了，他叫贺锦西，他是当地出了名的小名媛，平时喜欢社交趴，是各大奢侈品店的高端 VIP， 平时喜欢收集名牌鞋子，哪家鞋子最风靡，就会首先出现在他的脚上。你确定这个人是他？难道不是吗？你看，西与照片一模一样啊！为什么我总觉得好像哪里不一样？哎呦，就是一样的。嗯，老大，奶奶现在逼你逼得越来越紧了，好不容易找到个奶奶喜欢的，你就努努力把她拿下，这样奶奶就不用再唠叨我了。嗯。不用再唠叨你了，你可以安心工作，奶奶可以安心养病，不是吗？苏云溪，别害怕，一切都是为了妈妈的手术费。好好表现，加油，你可以的。知道了。嗯，动笔吧。等等等，我要写什么呀？姓名、家世、性格、星座、出生年月日。你查户口啊？你要这么想也可以。有什么要求，你直接说清楚不就行了吗？你是要我写个人情况吗？我虽然和你签订了合约，但对彼此不够了解。将来我还要带你回家见我奶奶。如果被奶奶发现我们之间还是陌生人的话，那么一切都会结束。结束的意思是？我和你之间的合作，还有打到你账上所有的定金。如果他把锦溪那里的定金收回来，妈妈的一只手术就……我写，不就是个人情况吗？你想知道的，我都写给你。开始吧看过了没有？写好了吗？哦。拿过来吧。哦。个人爱好。
巧克力饼干、芝士蛋糕、牛奶彩虹糖。个人优点：奶茶、螺蛳粉、小龙虾。哎呦！懒叫，我真的超级会选餐厅的。每次我和闺蜜出去吃饭，我选的餐厅她都觉得爆炸好吃。去了一次想去两次，去了三次。这这不算优点吗？那，你把你的个人优点。拿出来，让我也嘲笑嘲笑。嗯嗯这么多，你你是什么老板啊？怎么写个个人爱好写这么多？我是一个再正常不过的集团总裁，我的这些个人爱好和作息习惯，你必须一一背下来，记清楚。可是合同里没写让我背这么多。我和你签约的目的，为的就是让奶奶开心。只要能让奶奶开心的事情，你都要去做。如果背不下来这些条款，在奶奶面前露了马脚，那么你和你想要的一切都有消失，明白吗？没想到拿个花眼的推广还要背课文。我从初中开始就没背过那么多条条框框。哎呀，双数。顾总，所有物品使用摆放必须与双数记，是什么意思啊？难道说，所有的东西都要是偶数？我身边所有的一切都要偶数，也包括你。我。我们结婚吧。结婚。和你签订合约是为了让奶奶达成所愿，她一直希望看到我结婚成家。那也不用结婚这么隆重吧？我不是真的要和你结婚领证，我们只需要办一个小型的结婚仪式，或者去拍一张婚纱照，让她看看就可以了。
他说的倒容易，结婚、拍照，都是人生第一次。凭什么人生最浪漫的第一次，都要给那个人？你背不下来这些条款，在奶奶面前露出了马脚，那么你和你想要的一切。都要消失。哎，等一下，顾顾总，我我不是有意的，我以为电梯里没人。那你要进来还是？我当然是要进来了。我们又见面了，奶奶。奶奶，小孩子都过来了，你消消气儿。西城啊，你既然和锦溪在一起了，干嘛还背着奶奶把她送去酒店？奶奶。你不好好在家养病，跑去酒店干什么？我、哦、又是司徒那个叛徒。打住！你别骂司徒。是奶奶关心你们两个，想让你们早点定下来。再说，我和锦溪也不是第一次见面了，这也是我们祖孙之间的缘分。不是第一次见，啊，呃，这是我和锦溪的小秘密，嗯，呃，西城啊，今天你把锦溪带来了，你们的婚事啊，就要立刻提到日程上来，呃，后天，呃，不，明天，西西，你就搬进来住，什么？还要搬进来？当然了，你和西城结了婚，难道不住在一起吗？可是我和顾西城的和……奶奶，就算我们要结婚，这节奏也不一定这么快啊。至少给大家一些时间收拾行李，而且我也需要时间去准备啊。哎呦，那有什么准备的？咱们家什么没有啊？只管搬进来就行。奶奶。哎呀，哎呦，哎呦，我这心绞痛了，夫人。啊，好吧，好吧，明天，就明天。明天晚上，我去接你。明天就搬进来，但是我已经答应奶奶了。我没有答应，合同上也没有写我要和你同居。但合同里非常清楚的写着，关于甲方因不可抗力因素提出的意外条件，乙方有无条件配合的义务。还还有这种条件？何锦溪，这次要被你害死。你放心，你搬进来之后。我不会动你一分一毫，你可以只把我当成工作伙伴，我们可以相互配合。等奶奶身体好了之后，你可以拿到你想要的东西，平安离开。
大惊小点声，生怕别人听不见啊。哎，可是如果你搬进去了，这孤男寡女共处一室，怕是不太妙啊。不行不行，咱们害人之心不可有，防人之心不可无啊。我必须得给你准备点好东西，等着啊。点击枪，防狼喷雾，强光手电，防身报警器。有了这些东西，即使顾西城要对你图谋不轨，至少啊还能替你争取点时间。哪儿来的这些东西啊？嗨，作为一个仙女代驾，不得时刻保护好自己吗？哦。不跟你说了，我接单了。这些东西你必须得拿着。嗯，走了，拜拜。车。不管发生什么事，不管到哪里，还好都有你陪着我。你能不能开慢一点？我刚出了车祸，头疼。你干什么？看你有没有撞上。你才傻了呢！我就是被撞了一下，又没撞出脑震荡。我现在清楚、清醒、清晰的很。这么有精神，很好。那现在回你家拿行李。为什么回我家？为什么拿行李啊？你不会出了车祸就忘了吧？答应奶奶的，今天晚上搬进顾家。那也太快了吧！总得给我点时间，好好准备一下。你什么都不需要准备，你只需要到我身边来就好。我的意思是说，你搬进顾家，到我身边来，以后不许再这么晚单独出门。更不许和不清不楚的人相遇。凭什么？凭你，是我的女朋友。合同制的，好吗？这事先这么过去了，我现在陪你回家拿行李和顾家。知道了，顾总裁。大宝贝，大宝贝，都怪我，怪我喝了两杯香槟。要不是舍不得你自己在这里，我自己打车回家了。你看看你，哎呀，不好意思啊，先生，我来晚了。小马代驾，很高兴为您服务。是你？没想到啊，你还干代驾呢。你，立刻马上给我取消订单。让我取消？凭什么？我就不。你不取消是吧？嗯。把手机给我。哎，你给我。别抢。你给我把手机给我，你听不听见？别抢。把手机给我，你给我呀！别，你别以为够不到，你给我。完了，手不干净了。臭流氓，老娘今天。
今天不打死你，我一会儿怎么换？哎哎哎！打死你，臭流氓！打死你，打死你，臭流氓！我打死你！小心！头发，我哎，不不，刚才可是我救了你啊！自在说了，你头秃和我没什么关系啊！你说谁头秃？你别打我！你才秃，你全家都秃！你头秃，你才秃，全家都秃！你最秃，你大秃头，你秃头，你秃头！哎，您的订单已确认。啊！给我等着！你要是敢消极怠工的话，我去投诉你。生，所以东西有点多。我刚才不是很嚣张吗？现在还不是得乖乖给爷服务？哼！你故意？我可不是故意的，是你自己不系安全带。这出行千万条，安全第一条。你就是故意的，我要投诉你！你敢？你干嘛？你干嘛？把手机给我！你抢我手机，你疯了吧？你敢给我差评，你就死定了！手机给我！就给你差评！手机给我！就给你！哎呀妈！现在这年轻人咋这么开放？就给我！就给我差评！你给我！您的评价已生效，本次服务差评。一般我就想走，我都喝酒了，我怎么回去啊？你爱怎么回家怎么回家，姐忍了你一个晚上了，被你被你一个差评全毁了，姐现在不忍了。哎，你不能走，差评还不是因为你抢我手机吗？再说了，你得对我负责。我对你负责？切，无耻！你起开。你不想负责？行，那咱俩就比试比试，你要是输了。你就叫我师生爸爸，我要是输了，我叫你师生爸爸。无聊，姐没空陪你玩。不玩，行，赔钱吧。你让我给你赔钱
，你开玩笑，行，你说，比什么？比什么都行，反正你都会输。好，那你就等着叫我爸爸吧，乖儿子。姐，你在家里面睡觉，要睡两间卧室吗？我是没有两间，但你不应该安排两张床吗？两张床？哎，你别靠近我！啊。我们说好互不干涉的。你睡沙发，我睡床。因为我是甲方。你这个人怎么一点都不绅士啊？难道不应该女士优先吗？不该。为什么？你想睡床可以，你把定金退回来，我们把合同反过来签。你明知道不可能，这不是欺负人吗？沙发太小了，我睡不开，先委屈你睡几天，到时候我想办法给你弄张床垫进来。什么东西？哎，怎么会有这个东西啊？行了，你先收拾好行李，我去洗个澡。哦，对了，东西不要随便乱碰，尤其是柜子。何锦溪，你怎么把灯关了？啊，对不起，我不是故意的，我帮你开。
。看够了没有？够了。西西，奶奶，快来跟奶奶一起吃饭。好，喜欢吃包子啊，还是油条啊？来，这么丰盛啊！我刚好饿了。嗯，是该饿了。昨天晚上睡得好吗？昨晚睡得可好了。我第一次来顾家，没想到顾家的沙发都……沙发。哦，嗯，沙发都这么有特色，我超级喜欢的。喜欢就好。以后啊，你就是家里的女主人了，这家里的一切啊，都是你和西城的。只要你们俩好好的，奶奶这心里啊就踏实了。快吃吧，来啊，好，快吃，吃吧。我是傅博雅，下午有空吗？约你见一面不好意思，傅先生，我迟到了。没关系的，何小姐，请坐。你别那么客气，你叫我锦溪就行了。呃，你说有重要的事情找我，什么事啊？这么多年没联系了，总不会是认出我了吧？是这样的，这次约你出来，还是想正式的跟你道个歉。啊，我没事的。那我们算是朋友了。
当然。那么，朋友的礼物，你就不要拒绝了。月桂之华，这个品牌来自欧洲，我是他在中华区的负责人。你手里这款呢，是我们新系列的彩妆产品，预计在下周才会全面上市。那，那我就缺支不恭了。谢谢，我很喜欢。我就知道你一定会喜欢，毕竟啊，我可是做足了功课，才敢约你出来的。我知道。你也在做美妆类的带货主播，我看过你的视频，你的潜力很大，所以我希望你能够考虑和我签约，进行新产品的线上推广。从来都没有这么大的品牌方会看上我们，毕竟我们的流量数据挺一般的。其实流量都是创造出来的，你只需要一个机会。东西你现在回去试试，如果感兴趣，我们再往下谈合作，好吗？好，那就这么说定了。嗯。哦，你稍微等我一下。哦。我看你的脚好像受伤了，我买了创可贴，我帮你贴上吧。啊，不用了，我自己来就行。谢谢啊。嗯、现在认输还来得及。这话还是跟你自己说吧。我怕你一会儿输的呀，要脱裤子。要不是你打断我，我都破记录了。哼，你自己抗压能力不行，也是没本事。反正你打断我，你就是赖皮。彼此彼此，怎么样？还想怎么比啊？游戏比呗，我们就比些成年人该比。一言为定。一言为定。贺锦熙，你你怎么在这儿？我打你电话好多遍你没接。我们今天约了影乐拍照，你忘了？拍照？婚纱照。我们拍汉服婚纱照吧。汉服
，让我知道你穿那款最帅。我确实不会说什么情话，种一朵花，等它慢慢发芽。明明要出发，却又放不下，背叛自己是心动的代价。你妈妈超帅。也懂我的心，人海中穿行，只有你的声音。You are my dream， 走到这里，只差一句。哎，好。哎。哎，不错。再来一张。新娘好了吗？好了就出来吧开心一点，对，看着我，我觉得这个二位还不够放松。哎，来，再有什么姿势再想一想啊，来。好，靠近一点，靠近一点。哎，对对对，再近一点，再近一点。新郎，你手扶着新娘的腰吧，这样显得亲密一点。我们再换一个亲密点的姿势吧。那个新娘，你搂着新郎的脖子吧，这样，这样，这样，手放下。好，新郎继续搂着新娘的腰啊，来，深情对视啊。走啊！你到底行不行啊？我不行。那个，你们两个头再靠近一点，哎，再近一点，抱着新娘子亲下去。哎，亲一个，亲一个。班头小分队上
是什么社死现场？为什么要把这张照片放那么大？谢谢，谢谢啊。呃，看你们呐，这么相亲相爱，奶奶也就放心了。西西，嗯，你和西城啊，好好在一起，奶奶接下来的日子啊，就等着抱重孙子了。啊，重，加油！加油，加油！走，归城，你总要解释点什么吧？你都听到奶奶说什么了？有什么好解释的？你只要做好你自己，就够了。可是我，由富博雅代理的欧洲彩妆品牌月桂之华进入国内市场之后，趋势很猛。有媒体报道说，会对我们花颜销量产生冲击。老大。你是被什么混穿了吗？说什么呢？可是我很多年没有见你笑得这么奇怪了，奇怪的我心肝都疼。要不要把你下半年的心水也扣了，让你的小心肝好好痛一下？哎，老大，你要是把我下半年的心水扣了，我就只能住在你家，你要我了。我家？不行。情这么大，果然是金屋藏娇，春风拂面。既然这么闲的话，不如滚去打扫会议室。我要继续研究产品线，别浪费我的时间。哦。哎，老大，要不要我去顾家帮你打扫卧室啊？来了啊，好啦，怎么样？嗯，真香。<笑>你的厨艺啊，我可是最相信的。但是，那个呢？哦，这儿呢？这可是我特意跟老家的人要的，人参鹿茸大补酒。我们那边人说了，只要这小小的一瓶啊，不管他们年轻人就热血沸腾，热情似火。嗯，刚才呀，我在他们房间的沙发上发现了一个枕头和一床被子。西城啊，从小就性子硬，肯定他不会太主动。对对对对对。我就扛着这个小法宝，就等着抱我的重孙子来。快哦，快快快快，再放点，再放点。锦溪，你到底把妈妈带去哪儿了呀？哎、西西，奶奶，那个西城上班去了，奶奶来看看你啊。过得习不习惯呢？啊，奶奶，我习惯，我过得很好，过得特别好，奶奶就放心了。来。这是我和小梅啊，特意为了你们两个包了大补的人参乌鸡汤
，等西城回来呀、啊，你们俩好好多喝点儿。嗯，不用了吧？哎，不行，那西城最近工作多辛苦啊，还操心你们俩结婚的事，奶奶惦记你们。哎，那好吧，等他回来，我和他一起喝。<笑>乖。走吧花盒的压纹设计简洁，大气、平整、无皱褶，线条整齐。花盒的包装结合了当下比较流行的马卡龙色调。十分钟你再不回来，我就把你的晚饭全消灭，一滴不深受年轻女性用户的喜爱。今天先到这吧。什么都好吃，好热啊！啊，奶奶，啊，西城回来了啊！今天公司怎么样？啊，还行，奶奶。嗯，公司的事情改天再给你汇报，我先回房间了。怎么回事？吃饭了吗？今天太忙了，会都没有来得及看。顾总，我发现你今天特别帅。<笑>你你干什么？没什么呀，啊，就是发现。是做什么东西了吗？我喝了奶奶的汤。嗯，好热。啊啊，还是热，我要脱脱衣服。帮你，不要，不要，走走走，来，我来。
，你们晚饭吃完了吗？我进来给你们收个碗。不用了，等下我们自己送过去。啊，好老大，你今天气色好的不同寻常呢。滚！好嘞，回来。今天公司附近是不是有品牌的快闪活动？对，有两场。你该不会是想叫你未婚妻我嫂子公司老板娘来吧？司徒叔，嗯，我看你全年的薪水都会被我扣光。扣，随便扣，等扣光了我就去抱老板娘大腿。<笑>鸡汤，跟被人打了一样。哎我真的不能乱喝鸡汤，鸡汤有毒啊！别给品牌丢脸就行。遵命。